எல்லாமே உங்க கரண்டு எங்க போச்சுன்னு தெரியல பாதியில வருது பாதியில போகுது பாடையில போறது போட்டுடா கரண்ட பண்ணணுமே <laughs> என்னால 
பொறுக்க முடியாது அப்பா எழுதுன உயிர் பிரகாரம் இந்த பதினேழு ஆட்ட பாதி எனக்கு வந்தாகணும் நீங்க எட்டு எடுத்து மிச்சத்தை வெட்டிடுவோம் அண்ணா
ரோஜா பண்ணு திகடி நீ கேப்ப கேப்பேன்னு தாண்டி சொன்னேன் நான் தாண்டி கேக்கல இனிமே நீ என்ன சொன்னாலும் கேப்பண்டி மூக்குக்குள்ள கேட்காம குத்தி கேப்ப ரோஜா ஐயா அம்மா உங்ககிட்ட நான் கேட்கவே கேட்கல அம்மா கேப்பண்டி நீ என்ன சொன்னாலும் கேப்ப ஐயா ரோஜா மரியாதை குறைய மாமனாரே இந்த அடியாயத்தை பார்த்தீர்களா 18 பட்டிக்கு மீதி தவறாம கேப்பு வழங்கி உனது மைந்தன் இன்று ஒரு சாதாரண கேப்பை விஷயத்தில் நீ தவறி விட்டாரே என்பது பொருத்தவில்லை பிறந்த இடம் தாக்கி புறப்பட்டு விட்டேன் எனக்கு விடை கொடுங்கள் மாமா எங்க அப்பா பெரிய பாண்டிய மண்ணே இவ கண்ணகி இவன போய் கபலை பண்றா வெறும் மீசி வச்சு ஏமாத்திக்கிட்டே இருக்க நீங்க அப்பா இத பாருங்க என் மாமனார பத்தி பேசாதீங்க என்ன பேச கூடாது சொல்லுங்க நீ யாரு இருந்து 5 ஏக்கர் நிலத்தை விட்டு 6 லட்சம் ரூபாய் சுருட்டி எழுதலாம் நீங்க அப்பா இந்த மாதிரி இதெல்லாம் பேச விரும்பல நீ கேப்ப கேப்பன் சொல்லாம கீழ் வரணும் சொல்லி என்ன அந்த பிரச்சனை வந்திருக்கு மாதிரி அட ஒன் நாக்குல வத்தக வச்சு தேக்க அது கீழ் வரக இல்லையா கேள் வரகு சரி அப்படியே இருக்கட்ட இப்ப நான் சொல்றேன் கேளு கேட்க மாட்டேன் நான் போறேன் இந்த மாதிரி அடிய ரோசா இந்த ஊர்ல குடிகிட்டி வாழ்ந்த பரம்பரை நாங்க என்ன அசிங்கப்படுத்தல நான் வெளிய தலனும் வந்து நடக்க முடியாது சொல்றேன் கேளு வேண்டாம் பிடியான போடா நில் நன்றாக நான் சொல்வதை உத்து திரும்பி பார் मर्या வரட்ட வரறா அது இப்ப தான் தெரிஞ்சா உனக்கு பேட்ட தாக்க வரச்ச விட்டு முத்தின வாங்கி கொடுத்தாரு செகிட்டு முத்தினா நான் பதவிய கம்ப கொடுத்து தூக்குறக்குனே இப்படி எல்லாம் பஞ்சாயத்து வருது ராமா ராமா யாத்தா நீ என்ன பண்ற கிளவே வாங்கி கொடுத்த செகிட்டு முத்தின அம்மியில வச்சு நையின அரைச்சிரு அதுக்கு அப்புறம் உலகமே அமைதியா இருக்கும் இதான் தீர்ப்பு அடா 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 என்ன கெட்டப்பு என்ன கம்பீரம் பாராள மன்றத்துல உட்கார்ந்து தீர்ப்பு சொல்ல வேண்டிய எங்க அப்பனை பஞ்சாயத்துல உட்கார வச்சிட்டீங்களடா இல்லை நாகராசு அப்ப சுருட்டு மகன் பீடியா எங்க அப்பனுக்கு தெரியாம தான் மறைஞ்சு உட்காந்து எழுத்துக்கிட்டு இருக்கேன் அது என்ன சத்தம் போட்டு சொல்றேன் படா வெண்ண ஐயப்பா நீ அவசியம் அடிச்ச இல்லைங்க ஆ 
ஊரே ரெண்டு பட்டு கிடக்குது இப்ப இதுக்கு அப்பா பூத்து நல்லா நடத்துறதுக்கு ஆசைப்படுறீங்க அது காண்டி ஒரு தவறு நடத்துறது இல்ல அவன் நடத்தாம இருக்க முடியுமா தெய்வ குத்து மாயறாதா ஓ பொண்ணு நல்லா ஊர் ரெண்டு பட்டு போச்சு இப்ப ஒண்ணே வேணாம் அப்படி நடத்தா விட்டு போயிருச்சு இப்ப மறுபடியும் ஏன் பிரச்சனை பண்றா இங்க பாரு ஏன் வீட்டு நாயத்தை பத்தி பேசறதுக்கு இங்க வந்து யோசிக்கிட்டு இல்ல ஆ வீட்டு நாயத்தை ஒண்ணு இங்க நான் ஒண்ணு பேசவல்ல இந்த ஊர் ஒத்துமையா இருக்கணும் இந்த வருஷம் கோயில் திருவிழா நடத்தணும் அதுக்கு முடியுமா முடியாதங்கறது இப்ப சொல்ல முடியாதுக்கணும் <laughs> அட்வான்ஸ் எல்லாம் வேண்டாம் 
நாங்க சேர நெஞ்சு கொடுத்துட்டு அதுக்கப்புறம் பணம் வாங்கிக்கிறோம்
சுத்து பொண்ணு சோழதிகள் வளர்த்திக்கல வாங்கின கடனுக்கு பட்டி விடுதல் வளர்த்தி வேண்டா நாய்களா அசல கொடுத்தா வக்கில்ல பட்டியா வளர கட்ட வேண்டா வாங்கினாங்க வாங்கினாங்க ஒருத்தனுக்கு சொல்றது எல்லாத்துக்கு நான் ஊருக்கு போய் திரும்பி வரக்குள்ள அவனா வாங்கின கடனை வட்டியோட ஒண்ணு கணக்கில் கொடுத்து வேலை வச்சுக்கணும் சரிங்க அப்படி வச்சுக்கல ஆட்டக்கான மாட்டக்கான அடுக்கடுக்கு வெள்ளா வைக்கான குந்தல குடிசிக்கான அவனா பொண்டாட்டிக்கான என்னால பொருளாக சொல்லக்கூடாது ஆமா அம்மா ஏன் உங்களை அவர் திட்டிட்டு போறாரு ஐயாயிரம் ரூபாய் வாங்கி எட்டாயிரம் ரூபாய் வட்டி கட்டி இருக்கோம் இன்னும் வட்டி பத்தலன்னு திட்டுறா தம்பி கட்ட முடியாம சொல்லாம்ல எப்படி தம்பி சொல்றது வெத்து பத்திரத்துல கையெழுத்து போட்டுருக்கோமே பேரிச்சம்பளம் கொடுப்பான் இதுக்கு எதுவுமே தரமாட்டான் வேணா ஒண்ணு செய்யலாம் 
உங்க நெத்தியில திருநீர பூசிக்கலாம் மாட்டுவண்டி <laughs> 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 <laughs>